بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اور عزیز طلبہ السلام علیکم اسلامیہ بائیس کالج کی طرف سے سیکنڈ ایئرز اردو کا لیکچر نمبر تین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے سیکنڈ ایئر اردو کا پہلا سبق ہے بنت بہادر شاہ ظفر یہ ایک تاریخی نوعیت کا سبق ہے اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی اور یہ ماخوذ ہے غدر دہلی کے افسانوں سے میں بتاتا چلوں کہ آپ کے اس چیپٹر کو جو چیپٹر نمبر ایک ہے میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے لیکچر میں آپ صرف مصنف کا تعارف سنیں گے لیکچر نمبر دو اور تین میں میں آپ کو سبق کی مختصراً سمری بتاؤں گا کچھ حصہ جو ہے وہ لیکچر نمبر دو میں ہوگا اور باقی جو ہے وہ لیکچر نمبر تین میں کور کیا جائے گا لیکچر نمبر چار اور پانچ جو ہے اسی سبق کے مشقی سوالات اور ابجیکٹو کے حوالے سے ہوگا تو آئیے آج ہم سب سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں آپ کا یہ سبق خواجہ حسن نظامی کا تحریر کردہ ہے خواجہ حسن نظامی ایٹین سیونٹی فور کو دہلی میں پیدا ہوئے آپ کے والد جو تھے وہ دہلی کی بزرگ شخصیت نظام الدین اولیاء سے خاص عقیدت رکھتے تھے اور ان کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے اسی مناسبت سے ان کے نام کے ساتھ نظامی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اٹھارہ سال کی عمر تک عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد تصوف منطق اور طب کی طرف آپ کی توجہ مبصول ہو گئی والد کی وفات کے بعد آپ نے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جو ہے ایز اے سجادہ نشین اس کی طوالت آپ نے اختیار کی آپ کو بچپن سے ہی مضامین لکھنے کا شوق تھا ایک عرصے تک مختلف اخبارات میں اور رسائل میں لکھتے رہے اور جب آپ کچھ جوان ہوئے تو آپ کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا اور آپ نے کئی رسائل اور اخبارات میں بطور ایڈیٹر کے بھی کام کیا آپ مضمون نگاری کے حوالے سے بہت مقبول ہوئے آپ نے تصوف مذہب اور معاشرتی موضوعات کے علاوہ جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے واقعات ہیں اس پہ خاص توجہ دی یہی وجہ ہے کہ آپ پر کی لکھی گئی کتابیں جو ہیں وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہیں اور ایک خاص بات میں بتاتا چلوں کہ آپ کی عدمی خدمات کے سلے میں حکومت برطانیہ نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا یہ بات ذہن میں رہے کہ اسی طرح کی باتیں آبجیکٹو پیپر میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جیسے آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نے بتائی شمس العلماء کا خطاب آپ کو ملا آپ کی توجہ جو ہے وہ تصوف اور مضمون نگاری کی طرف تھی آپ نے تاریخی معاشرتی اور تہذیبی زندگی کو سامنے رکھ کر بہت اچھے افسانے بھی لکھے اس مناسبت سے ہم آپ کو ایک بڑا افسانہ نگار بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے مغلیہ سلطنت کے زوال شہزادوں اور شہزادیوں کی بربادی اور بیگمات کی رسوائی کی کہانیاں نہایت ہی پر درد اور مؤثر پیرائے میں بیان کی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی تحریر کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے والا قاری جو ہے وہ وقتی طور پہ آپ کی تحریر میں کھوسا جاتا ہے چونکہ آپ اہل زبان تھے اس وجہ سے اپنی تحریروں میں روزمرہ اور محاورات کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں آپ کی تصانیف کی تعداد پچاس سے زیادہ ہے جن میں قابل ذکر تصانیف کریشن بیتی قدر دہلی کے افسانے جس سے یہ سبق ماخوذ ہے بیگمات کے آنسو سپارا دل مہر نامہ میلاد نامہ اور بیوی کی تعلیم اولاد کی شادیاں وغیرہ قابل ذکر ہیں اور اردو ادب کا یہ بہت بڑا نام انیس سو پچپن میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا دہلی میں ہی آپ نے وفات پائی اور وہیں پہ آپ دفن ہیں تو محترم طلبہ یہ آپ کے اس سبق کا پہلا حصہ تھا اسے بار بار سنیے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ مواد حاصل ہوگا آپ کا بہت شکریہ ان شاء اللہ و رحمان لیکچر نمبر ٹو میں اسی سبق کی سمری کے حوالے سے حاضر ہوں گا تھینک یو ویری مچ